طلاب المرحلة الأولى بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ وياكم هذه الليلة تسجيلا لمحاضرة الغد يوم الأربعاء الخامس عشر من نيسان 2020 هذه المحاضرة هي الجزء المكمل لموضوع البايو انرجيتكس اي الطاقة الحيوية وعلاقتها بقوانين الثيرموداينامكس وكيفية تعقب وحساب التغيرات في الجيبس فري انرجي او الدلتا جي وثابت التوازن كي اكوليبريوم للتفاعلات الحيويه التي يحتويها جسم الانسان والتي تعد بالاف التفاعلات الانزيميه اي المحفزه بالانزيمات كمواد مساعدة بيولوجية على الطالب أن يتابع اللابتوب مالته لكي تكون المحاضرة أوضح يمه ويسوي كونجوجيشن ما بين الصوت والمحاضرة اللي عنده واضحة أما أن تكون مسحوبة عنده أو على اللابتوب ما يتعلق بأهداف في المحاضرة كما تعلمون هناك تفاعلات سميت بإندرجونيك رياكشن وتفاعلات أخرى سميت بإكسرجونيك رياكشنز تحدث في آن واحد إن all biologic systems or cells وهذه التفاعلات وحدة مكملة للأخرى by coupling أي أنه الطاقة الحيوية الناتجة من تفاعل يتم استهلاكها من قبل التفاعل الآخر باعتبار اندرجونيك الشيء الثاني أو الآخر نتعرف على ماهية المركبات الطاقية أو البايو انرجيتيك مولكيولز اللي تدخل في أغلب التفاعلات الكيمو حيوية في جسم الإنسان والحيوان على حد سواء ثالثا نقطة المهمة هناك بعض التطبيقات الحسابية أو الرياضية أو أبليكيشن على المحاضرتين هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة تتعلق بكيفية حساب أو متابعة حسابات قيم الدلتا جي والكي إكوليبريوم وحسابات أخرى تتعلق بالبايوكيميكال رياكشنز كما يلاحظ في هذا الرسم تلاحظون تلاحظون هنالك سهمين السهم اللي على اليمين صاعد لي فوق لونه سمائي والسهم الآخر نازل للأسفل ولونه وردي أوكي يلاحظ أن السهم الوردي النازل للأسفل يتضمن عملية كتابوليزم or oxidation of various nutrient biomolecules or stored nutrient biomolecules by various 
stages of metabolism, including the first stage, ingestion of food, second stage, absorption, absorption, transportation, where the third stage, ilhual catabolism of the end product of stored nutrient oxidation. كما يلاحظ تدخل عملية الكتابوليزم ريأكشن باثويز مركبات من ضمنها الأدينوسين ديفوسفيت و the phosphate group or inorganic phosphate و البيوكيميكال or catabolic biochemical reactions all of the catabolic uh, biochemical reactions are associated with the energy liberation or they are in overall exergonic reactions that mean they are proceed spontaneously وتكون قيمة الدلتا جي as mentioned بالمحاضرة السابقة a negative sign okay. لذلك هذه الطاقة كيف تحفظ تحفظ هذه الطاقة بعملية coupling ما بين ADP and inorganic phosphate to produce the adenosine triphosphate هذا بالوسط as shown وناتج الكتابوليك reactions لاحظ لي جوا عندنا كربون دايوكسيد ناتج الكتابوليزم of carbohydrate oxidation and also fatty substances oxidation وعندنا الأمونيا which is the end product of deamination reactions of amino acids obtained from protein oxidation وعندنا الوتر يخرج أيضا كend product or byproduct of carbohydrate and uh, lipid uh, catabolism or oxidation also we have various simple products and precursors or intermediate the ammonia لاحظ الشيء بالشيء يذكر اللي هو مادة سامة لا بد من إزالتها therefore سبحانه وتعالى خلق لنا ما يسمى the urea cycle اللي هي عملية تصنيع or biosynthesis of urea therefore the ammonia produced by amino acid deamination reactions of protein catabolism this ammonia which is toxic substances must be removed the removal of ammonia is by detoxification mechanism which is occur in liver producing urea therefore urea is the detoxification and the product of ammonia produced from amino acid deamination reactions therefore urea excrete in urine ويذهب الأوتسايد خلاص لمنا بقية ال precursors or intermediate or simple biomolecules or carbon dioxide تخرج وعدنا ال ATP الموجودة بالوسط لاحظ السهم وين دي يصعد يصعد لي فوق نحتاج إلى عملية الأنابوليزم تفاعلات الأنابوليزم that's mean other cellular work or عملية biosynthesis of various biomolecules or macromolecules 
such as proteins, such as uh, triglyceride deposited in adipose tissue, such as nucleic acid, RNA, various types of RNA, and the DNA. All of these are produced from simple, simple precursors obtained from catabolic pathways. Okay, therefore we have we have to use the energy, uh, the energy uh, utilized by anabolic reactions. All of these energy are obtained by catabolic reactions as ATP compound. ATP here byproduct of catabolism coupled with the endergonic reactions. Therefore, honalic amaliyat conjugation between exergonic aliasar elaboration of ATP molecule with the endergonic reaction nahtaja fi amaliyat bina various types of macromolecules or biomolecules in general. Okay. The Kalam had a wabah. The Kalam wabah. Fi had a makta. The heterotrophic cells obtained free energy in a chemical form by catabolism of a nutrient as mentioned and they use that energy to make ATP from ADP and inorganic phosphate while ATP then donate some of its chemical energy some of its chemical energy to endergonic processes such as that uh, required for the biosynthesis of metabolic uh, end product and macromolecules from small, small intermediate or precursors to, port to perform various physiologic rules, okay? A donation of energy from ATP involves the covalent participation of ATP in the reaction that is to be driven with the eventual result that ATP is converted to ADP and inorganic phosphate when the ATP cleaved as shown in this biochemical reaction below al ahmar had the cleavage or the chemical bonding الأواصر الموجودة بالأدينوسين تريفوسفيت أو ATP يصير بها كليفج فورمينج ADP and inorganic phosphate and energy is liberated the amount of energy liberated is equal to minus 7.3 كيلو كالري per mole for each ATP cleavage بعض الحالات بعض الحالات الكليفج of ATP يذهب إلى تكوين أدينوسين مونوفوسفيت and بايروفوسفيت يعني تو فوسفيت يعني فوسفيت linked with another فوسفيت group زائد الأدينوسين مونوفوسفيت ATP is used as an energy storing compound for coupling reaction. The phosphoanhydride bond between phosphate group found in ATP stores a significant amount of energy due to a negative charges carried by the phosphate groups or the negative charge 
carried by oxygen oxygen راح نأتي على الرسوم التالية بعد شوية oxygen linked with the phosphate groups this bond store energy that is not currently used but available later for running reactions is called potential energy this energy is required to keep the negatively charged groups close to each other in the ATP molecules because they are like charge groups هنالك تنافر repel each other تنافر ما بين الشحنات السالبة الموجودة على الأكسجين المربوط بالفوسفيت this energy can be released in exothermic reactions يعني بعد ما تتم عملية سبليشن أو سبليت للهاي فوسفيت انرجي بوند في تفاعلات نسميها exothermic reactions which are used in this by the cells to do work in, in other for other biochemical reactions when carbohydrate for example and other type of food are consumed such as proteins amino acid uh, lipids they are broken down by enzymes as mentioned قبل اللحظات to release the energy within uh, them the exothermic energy released is used to uh, reattach a phosphate to ADP through endothermic reactions which will regenerate ATP formation and then the ATP formation هو الطاقة التي تحفظ من خلال عمليات تكسير أو تفاعلات تكسير various types of uh, energy rich nutrient المقصود بها energy rich nutrient المقصود بها الكربوهيدرات المقصود بها البروتينز امينو اسيدز المقصود بها الليبيدز اند فاتي اسيد then the processes of bond breaking and bond forming will repeat over and over again within the cells to provide energy for all the biochemical reactions also we have another types of a nucleotide ليس فقط الادينوسين تريفوسفيت بل we have uh, guanosine فوس, uh, triphosphate we have cytosine for example pyrimidine base uh, cytosine triphosphate uridine triphosphate the guanosine triphosphate can be used as a source of energy just like ATP but not in any type of organism or biochemical reactions GTP is used only in specific areas of the cells such as in the protein biosynthesis by the ribosome ATP and GTP are similar in structures but instead of adenine we have guanine well adenine and guanine كما تعلمون هما مشتقات من البيودين base okay the energy stored in GTP is released in the same way as ATP feedback negative feedback maintain homostasis يعني ما عندي فرد ماكينه خاصه لانتاج الاي تي بي باستمرار هذا الكلام غير مقبول بينما عندي الهوموستيسز باي سلوينج داون سلوينج داون اور ستوبينج ا ميكانيزم اور بايوكيميكال رياكشنز وين ذا اماونت اوف اي تي بي اليفيتد اور وين ذا سيل ريكوايرمنت حاجة الخلية عندما تكتفي هنالك ميكانيكيات نسميها فيدباك نيجاتيف فيدباك 
تعمل على تقليل إنتاج هذه الطاقة الحيوية أو كيفية إنتاج الـ ATP For example uh, ATP hydrolysis is an exergonic reaction meaning it gives off energy in the form of heat if the temperature of any cell becomes uh, too high or elevated the cell will die so so a negative feedback will stop the reaction to maintain homeostasis in terms of for example the temperature بينما بالجانب الاخر لو عندي الامount of cell requirement لل ATP قل decreased هنالك محفزات تحفز التفاعلات الحيويه لانتاج ال ATP molecule مره ثانيه or or stimulant or modulator that activate enzymes to initiate all the biochemical reactions that utilized a nutrient compound to produce ATP molecules. Hi, Samiha, a positive feedback. For example, the hydrochloric acid HCl secreted by uh, parietal cells in the stomach convert, for example, pepsinogen to pepsin and this reaction causes the pepsin to convert all the pepsinogen to pepsin to aid in the enzyme breakdown of a protein. Other example of a positive feedback mechanism is uh, childbirth. Once the contraction start, they begin to occur uh, with increasing frequency and pressure. Structure of adenosine triphosphate. ليس على الطالب أن يقوم بحفظ تركيب الأدينوسين تريفوسفيت ولكن على الطالب أن يعرف ماهية المواد الداخلة في تركيبة الأدينوسين تريفوسفيت As indicated this is the أدينوسين تريفوسفيت تلاحظ أدينين ريبوز ثري فوسفيت لينكت together by phosphate oxygen phosphate bond this phosphate oxygen phosphate bond is called is called high high energy phosphate bond وتلاحظون وتلاحظون the negative charges وين موجودة على الأكسجين هذه النيجاتيف تشارج تحدث عمليات ريبالشن بين اوكسجين اوكسجين اي بين الشحنات السالبه لذلك من السهوله ان يحدث سبليتنج للفوسفيت جروب بوجود اتش 2 او از انديكيتد ويخرج ان اورجانيك فوسفيت وبالتالي يبقى عندي أدينوسين ديفوسفيت هذا الانشطار أو السبليتنج يؤدي إلى عملية استابلايزيشن للهاي للفوسفيت لايبريتد الفوسفيت لايبريتد is استابلايد باي ريزونانس as indicated يعني هذه الشحنة السالبة أو الشحنات السالبة على مجموعة الفوسفيت تستقر من خلال هذا النوع من الستركتشر وبالتالي عندما يكون هذا النوع هو more stable than that present within the triphosphate لذلك عملية السبليتنج تكون من السهولة بمكان أن يحدث هذا السبليتنج أو الانشطار لتكوين more stable intermediate this type of inorganic phosphate which is stabilized by a resonance mechanism as indicated 
وبالتالي يبقى عندنا ادينوسين دايفوسفيت الامونت اوف دلتا جي هي ناقص 30.5 كيلو جول بير مول for this cleavage of high energy phosphate bond as shown in this biochemical reaction the figure رقم اثنين okay in this cytosol the binding of or cleavage of the inorganic phosphate must be uh, occurs in the presence of magnesium ion as indicated. The true substrate, the true substrate for splitting بحضور magnesium ion as shown in this figure. And then the uh, magnesium ion يلعب دور كبير في تكوين complex وبالتالي يحدث الانشطار لتوليد ال ADP and inorganic phosphate هذا هو شكل آخر للأدينوسين triphosphate تلاحظون الأدينين على اليمين فوق بالوسط ribose sugar و alpha and beta and gamma phosphate or inorganic phosphate uh, separated by three high phosphate energy bond. وهذا هو شكل ال MG plus two complex with uh, ATP. وهذا شكل الذرات. هذا الموضوع مو حفظ مثل ما أنا قلت لكم. يعني ما أطلب من الطالب أن يحفظ التراكيب الكيميائية لكن يجب أن يعرف أو يتعلم كيفية إنتاج الطاقة الحياتية وليش هذه الطاقة الحياتية اللي يستعملها يوميا في غذائه في حركته في قيامه في كافة التفاعلات الفسلجية تحتاج إلى هذه الطاقة الحياتية أو الطاقة التي تأتي من خلال التفاعلات التي تستهلك المواد الغذائية من خلال تكوين الـ ATP Molecule وما هو الـ ATP Molecule وكيفية خزن الطاقة الحياتية من ATP Molecule وكيفية توليد الطاقة الحياتية التي تسير الحياة بأكملها أوكي؟ لأنه الغذاء هو ATP كل أنواع الغذاء اللي تأكله يوميا مهما يكن مهما يكن سواء كان كاربوهيدرات دهون أحماض أمينية إلى آخره مهما يكن نوع المواد الغذائية تنتهي بانتقالات إلكترونية هدفها توليد الـ ATP Molecule وهذا ما سنلاحظه في الأسبوع القادم أوكي هذا هو الأدينوسين ترايفوسفيت مصدر الطاقة الحياتية لجسم الإنسان والحيوان على حد سواء We have another type of biomolecules of energetic biomolecules. تلاحظون الفوسفورينول بيروفيت فوسفورينول بيروفيت PEP فوسفورينول بيروفيت hydrolyzed in the presence of H2O ويخرج ان اورجانيك فوسفيت يعني البي اي يتكون بعد ذلك البايروفيت والبايروفيت هو مور ستيبل ذان فوسفورينول بايروفيت الفوسفورينول بايروفيت يمتلك طاقه هائله جدا اقوى المركبات البايوكيميائيه او الكيموحيويه ذات ستور انرجي الطاقة المخزونة in phosphorinol pyruvate هي ناقصا 61.9 كيلو جول بير مول اوكي وين سبليت phosphorinol pyruvate وين سبليت لايبريت 
Pyruvet and 61.9 kilo joule per mole. وهذه الطاقة الناتجة تعود إلى stability of the product produced اللي هو البيروفيت البيروفيت اللي يتكون يكون more stable than the phosphoenol pyruvet البيروفيت هو آخر مركب من مركبات ما يسمى بالglycolytic pathway تكسير الجلوكوز الأحادي جلوكوز باي جلايكوليسيز يتكون الاند برودكت اللي هو البيروفيت يعتبر اند برودكت اوف جلايكوليسيز قبل ان يتحول الى مركبات اخرى بطرق اخرى يعتبر هو الاند برودكت اوف جلايكوليسيز يتكون فروم فوسفوينول بيروفيت والبيروفيت هو مور ستيبل ذان فوسفوينول بيروفيت والستيبلتي اوف بيروفيت ديو تو ما يسمى بالتوتومرايزيشن توتومرايزيشن اي انه البيروفيت موجود بشكلين بشكل اينول فورم تلاحظون وجود دبل بوند هذه سي اتش تو جوا مرتبط وياها او اتش باللون الاحمر مظلله والنوع الاخر بايروفيت الكيتو فورم الكيتو فورم اذا التوتومرايزيشن هو السبب الرئيسي لان يكون الفوسفوينول بايروفيت يمتلك هذه الطاقه الكبيره جدا وهو اكبر المركبات الكيمو حيويه بامتلاكه للطاقة دلتا جي هي ايكوال تو ماينس 61.9 كيلو جول بير مول والاكثر او مور بريدومينانت فورم اوف بايروفيت هو الكيتو فورم اللي هو على اليمين اوكي وهذا واضح من خلال الشرح الموجود اعلاه ايضا وي هاف 1,3 بس فوسفوغليسيريت مركب آخر من مركبات الطاقة الحياتية أيضا أحد الانترميديت أوف غلايكوليسيز 1,3 بس فوسفوغليسيريت أوكي هيدرولايزد إن ذا بريزنس أوف H2O which لايبريت The inorganic phosphate على اليسار فوق هذا inorganic phosphate باللون الوردي يخرج وما تبقى هو 3 فوسفو جليسيريك اسيد 3 فوسفو جليسيريك اسيد مقدار الطاقة الحياتية لهذا الهيدروليسيز او كليفج لل 1 3 بس فوسفو جليسيريت هو ماينس 49.3 كيلو كالوري بير مول اوكي وهذا يعود لستيبلتي يعود ايضا للايونايزيشن ايونايزيشن اوف ذا كاربونيل وذ هيدروكسيل فوق شوفوها يحدث نوع من الاستابلايزيشن by ايضا resonance uh, mechanism which is more uh, stable than 3 phospho glyceric uh, acid اي انه يخرج الهيدروجين ايون ال H وما تبقى هو 3 phospho which is more stable by resonance uh, resonance uh, stabilization okay واضح ومقدار الطاقة ماينس 49.3 كيلو كالوري بير مول هذا ما يتعلق بالمركب الحياتي او الطاقة الحياتية الاخر اللي هو 1,3 بس فوسفو جليسيريت اذن وي هاف فيريوس كيميكال ميكانيزم ذات استابلايزد ذا 
uh, end product of hydrolysis of various cleavage of uh, biomolecules ATP were el, uh, phosphoenol pyruvate were l 13 bisphosphoglycerate by various chemical mechanism اللي هي توزيع الالكترونز او نيجاتيف الكترونز على مجموعة ذرات وهذا ما يحدث بالنسبة لل ATP as indicated in inorganic phosphate تلاحظون الشحنة السالبة توزعت بين الأربعة أكسجين كذلك بالنسبة للشحنة السالبة توزعت in one three phosphoglycerate ما بين ما بين two oxygen وهذا يكون more stable than three phosphoglyceric glyceric acid لذلك يعتبر one three bisphosphoglycerate هو مركب طاقة عالية كذلك بالنسبة لل phosphoenol pyruvate Uh, stability تعود للتوتومرايزيشن كما لاحظنا بالنسبه للبايروفيد اوكي عندنا ايضا مركبات طاقيه اخرى فور اكزامبل فور اكزامبل عندنا الفوسفوكرياتين الفوسفوكرياتين تلاحظون الشكل هذا يمكم فوسفوكرياتين uh, على اليسار uh, هايدرولايزد يعطيني كرياتين ايضا الكرياتين بشحنه موجبه تتوزع هذه الشحنه الموجبه على ذرات النيتروجين باي ذا سيم ميكانيزم اللي هو الريزونانس ستابلايزيشن والطاقه الناتجه ماينس 43 كيلو جول اي انه إذا نحسب الطاقة الحياتية الناتجة من الفوسفوكرياتين كليفج إلى كرياتين and inorganic phosphate تقريبا 10.3 كيلو كالوري بير مول اللي تساوي 43 كيلو جول بير مول هذا ما يتعلق بالفوسفوكرياتين جدول جدول أمامكم يوضح لكم الطاقة الحياتية محسوبة ان كيلو جول اند ان كيلو كالوري بير مول تلاحظون اعلى مركب كيمو حيوي هو الفوسفو اينول بايروفيت مقدار الطاقة ناقصا 61.9 كيلو جول او ماينس 14.8 كيلو كالوري بير مول هذه مو حفظ وانما طلاب هذه الجداول ليست حفظ وانما هذه الطاقه الحياتيه المحفوظه في اجسامكم تكون على شكل مركبات كيمو كيمو حيويه يعني بايو مولكيولز وهذه البايو مولكيولز وين هايدرولايز لايبريت انرجي وهذه الطاقه اللي تريدها انت يا طالب يا طالبه تستعمل لاغراض متابعه الموبايل فد يوميه 15 ساعه مثلا تريد طاقه انت تحرك ايدك تحرك عينك تحرك دماغك او اذا تريد تقرا مثلا في الاربع خمس ساعات او في النص ساعه مثلا تريد طاقه حياتيه تحرك حركه صعده نزله مختلف الفعاليات الفسلجيه تحتاج الى طاقه حياتيه هذه الطاقه الحياتيه مخزونه في هذه المركبات الموضحة بالجدول أمامكم واضح وكل مركب مقدار الطاقة الحياتية التي يخزنها وين كليفد أو هايدرولايزد يعطيك مقدار الطاقة المحسوبة أما إن كيلو جول أو إن كيلو كالوري نبدأ فروم فوسفورين أو البايروفيت نشوف إيش قد يطلع عندك ناقصا 61.9 أو 14.8 1 3 بس فوسفوجليسيريت ما ناقصا 49.3 
او داعش بوينت 8 كيلو كالوري ما يتعلق بالفوسفوكرياتين ماينس 43 او ماينس 10.3 اي تي بي كيلو كالوري بير مول ما يتعلق بالاي دي بي وين سبليت الى اي ام بي اند ان اورجانيك فوسفيت يعطيكم ايضا ناقصا 32.8 كيلو جول اور ماينس 7.8 كيلو كالوري اي تي بي وين سبليت تو اي دي بي اند ان اورجانيك فوسفيت تلاحظون ناقص 30.5 كيلو جول or minus 7.3 kilo calorie. AMP when split إلى adenosine and and inorganic phosphate. أيضاً عندنا طاقة 14.2 كيلو جول or minus 3.4 كيلو calorie. Inorganic phosphate. Inorganic phosphate هذي إذا عندك ATP يعطيك AMP plus ان اورجانيك بايروفوسفيت يعني بي بي اي داي فوسفيت تو فوسفيت جروبس لينك توجذر وين سبليت الى تو فوسفيت اوكي ينطيك ماينس 19.2 اور ماينس 4 كيلو كالوري بير مول Also, we have another another compound, glucose one phosphate, glucose fractal six phosphate, glucose six phosphate. كذلك we have acetyl coenzyme A. أيضا مركب طاقة يحمل طاقة هائلة مقدارها minus thirty one point four كيلو جول or minus seven point five. كيلو كالوري بير مول اوكي ذي ثايو استر اوف اسيتايل كوانزايم اي اخر واحد الاسيتايل لينكت اور باوند وذ استر يعني الاسيتايل باوند وذ سلفر اوف اوف كوانزايم اي الكوانزايم اي اعتقد اخذت الفيتامينز او ما اخذتوها ما اعرف تعرفون ال reactive center of coenzyme A ما هو ال reactive center of coenzyme A طلاب إذا أخذتوا الفيتامينز ال water soluble vitamins فيتامين B5 تذكرون كل زين pentothenic acid الفيتامين B5 pentothenic acid هو inactive فيتامين must be converted into The activated form, اللي هو الكوانزيم A. طلاب أخذتوا لو ما أخذتوا ما أعرف عني وين واصلين بالمنهج. بس بالنسبة لل water soluble vitamins, water soluble vitamins, we have two types: B complex, non B complex. Non B complex هو الاسكوربيك أسيد. Or vitamin C. Well, B complex vitamins. They are a group of vitamins that start from the thiamine, vitamin B1, riboflavin, vitamin B2, nicotinic amide, or nicotinic acid, or nicotine amide, vitamin B3, pentothenic acid, vitamin B5. Pridoxal vitamin B6, biotin, folic acid, lipoic acid, and cyanocobalamine or vitamin B12. All these vitamins present in diet, in vegetable, in fruit, okay, present as inactive materials. Or crude compound or inactive vitamin. Therefore, when ingested, 
must be activated. إذن الفيتامين بالدايت موجود بشكل خامل خام ما يشتغل عندما يؤخذ must be activated وهل activation تحتاج إلى biochemical processes وبالتالي يتحول the inactive vitamins إلى activated forms اللي هي الكوانزيمز أوكي إذن الفيتامين بي 5 بنتوثينيك اسيد بنتوثينيك اسيد يتحول الى كوانزيم A وكل كوانزيم له رياكتيف سنتر رياكتيف سنتر والكوانزيمز اسوشيتد وذ فيريوس انزيماتيك رياكشنز فيريوس بايوكيميكال رياكشنز كاتالايزد باي انزيمز تحتاج الى كوانزيمز الكوانزيم اي ذا رياكتيف سنتر المجموعه الفعاله الكوانزيم اي هي مجموعه اس اتش يعني سيلف هايدريل يعني كبريت ويا هيدروجين يرتبط مع الاسيتايل جروب اذا ذا اسيتايل جروب يرتبط مع مجموعه الكبريت اوف كوانزيم اي Therefore, نسميها thioester in which a sulfur atom replaces the usual oxygen in the ester bond. Also have large negative standard free energy of hydrolysis. Therefore, acetyl coenzyme A or acetyl coenzyme A is one of many Thioester important in metabolism. وتلاحظون مقدار الطاقة الحياتية الناتجة من تكسير الأسيتايل كوانزيم A هو minus thirty one point four كيلوجول per mole or minus seven point five كيلوكالوري per mole. والأسيتايل كوانزيم A تلاحظوا هذا قدامكم كل زين. هذا obtained from carbohydrate from ketogenic amino acid of proteins obtained from fatty acid oxidation هذا الكوانزيم A هو ملتقى ملتقى الميتابوليك end product يعني ال end product of carbohydrate proteins lipids تلتقي in coenzyme acetyl coenzyme A يعني هذا هو المركز لل metabolic pathways وهذا أنا أسمي the heart of the metabolic pathways هذا هو الacetyl coenzyme A تلاحظون مجموعة ال S كوانزيم اي باللون الاحمر وين هيدروليسيز يخرج اسيتيك اسيد وعمليه تاين تاين لما تبقى اوف اسيتيك اسيد يتكون الاسيتيت وتتوزع الشحنات او الشحنه السالبه بين بين تو اوكسجين اوف اسيتيك اسيد ويكون مور ستيبل وبالتالي يتحول الاسيتايل كوانزيم A الى مور ستيبل اللي هو الكوانزيم A اس اتش والاسيتيك اسيد ويولد طاقه مقدارها ماينس 31.4 كيلو جول بير مول هذه الطاقه الحياتيه الناتجه من تكسير ال ATP ماينس 7.3 كيلو كالوري او ناقص 30 كيلو جول بير بير مول To summarize for hydrolysis of reactions with large negative standard free energy charge the products are more stable than the active than the reactant for one or more of the following reasons إذن النواتج تكون 
تكون اكثر استقراريه وبالتالي تعتبر الكمباوند هي مركبات طاقه هائله ذا بوند سترينت ذا بوند سترين ان رياكتنت ديو تو الكتروستاتيك ريبولشن از ريليفد باي تشارج سيبريشن از فور اي تي بي مولكيول ذا برودكت ار ستابلايزد باي ايونايزيشن از فور اي تي بي اسايل فوسفيت اند ثايو استر ذا برودكت ار ستابلايزد ستابلايزد باي ايزومرايزيشن Photomerization as phosphoenol pyruvate and or the product are uh, stabilized by resonance uh, stabilization as for creatine released from phosphocreatine carboxylate ion released from acyl phosphate and thioester and phosphate released from anhydride or uh, linkage. استالينكج ما هي اهميه الاي تي بي مولكيول كمثال لمركبات الطاقه الحياتيه تلاحظون اغلب المركبات اللي خليتها بالجدول لكم تدخل في مختلف التفاعلات ما بين الانابوليك والكتابوليك وهي تؤخذ بالميتابوليك باث ويز في الفصل القادم اما اهميه الاي تي بي مولكيول ات از انفولد ان ذا ترانسفير اوف انرجي ان ذا سيلز ات از اوفن كولد از انرجي كيرنسي اوف ذا سيل ان ذا سيلز ذا انرجي ريليزد ان ان اكسيرجونيك رياكشن از يوزد تو فورم اي تي بي اند انرجي ريكوايرد فور ان اندرجونيك رياكشنز is supplied by hydrolyzing ATP. Therefore, in any system biology, ATP serve as link between the exergonic and endergonic reactions. The tacally in ATP of ATP hydrolysis is also used for muscle contraction, transport of ions, Uh, and molecules across cell membranes, uh, motility of uh, sperm cells, various physiologic rules. تحتاج إلى طاقة حياتية. Growth إلى آخره. Then we have other type of nucleoside triphosphate, like uh, guanosine triphosphate, uridine. ريفوسفيت الى اخره دي اوكسي اي تي بي دي اوكسي جي تي بي الى اخره تعتبر هذه هاي انرجي كومباوند ذا الكترونيك ستركتشر اوف ذيس كومباوند از ريسبونسيبل فور ذا ريليز اوف لارج فري انرجي اون هايدروليسيس هذه باختصار <تصفيق> طلاب المرحلة الأولى هذه محاورتين ملخصة تلخيصا تاما لما يتعلق بموضوع الطاقة الحياتية الطاقة الحياتية موضوع كبير موضوع مهم لا يعطى بالساعتين وثلاث ساعات لكن بالنسبة لكم هذه الساعتين أو ثلاث ساعات ساعتين ثلاث ساعات كلش كافية آه، الآن عندنا ابلكيشن عندنا مسائل تمرينية أو رياضية أو حسابية تتعلق بموضوع قوانين فعل الكتلة وقيم دلتا جي ستاندرد دلتا جي علاقته مع الكي إكوليبريوم دلتا جي يساوي لنا ناقص آر تي لوغاريتم كي إكوليبريوم هذه التفاصيل ممكن متابعتها من خلال هذه المسائل الرياضية المحلولة على الطالب أن أن يتعقب أو يتابعها يتعقبها أو يتابعها 
ويتابع الحلول الموجودة وقد أعتمد امتحان كويز أعطيكم فد امتحان فالسؤال أعطيكم إياه وخلي يكون السؤال بالنسبة لكم أوبن بوك ما عندي مشكلة 300 طالب 300 طالب خلي روحوا اسألوا واحد يسأل من الثاني ما عندي مشكلة بس أريد الطالب يجيب الريزالت المضبوطة ما عندي إشكال تعاملوا بيناتكم راح أعطيكم سؤال إن شاء الله بهاليومين الجاية أعطيكم سؤال أبلكيشن للمحاضرة الخاصة بالطاقة الحياتية والمطلوب تحلون هذا السؤال رياضيا بعد ما تقرون تفاصيل البروبلمز خليت لكم اونلي ثري بروبلمز تمرين تمرين لموضوع الطاقة الحياتية حتى يبين لك أهمية الطاقة الحياتية وكل تفاعلات جسمك الموجودة بالآلاف ممكن حساب الطاقات الحياتية إلها من خلال هذه المعادلات الرياضية وحسابات الكي اكوليبريوم وحسابات الدلتا جي والى اخره وكيو 10 و و والى اخره وحتى القياسات الحركيه ممكن متابعه القياسات الحركيه والثرموداينميكيه والكوانتم كيمستري لكل تفاعل من تفاعلات الكيمياء الحيويه في جسم الانسان وهذا هو الكيمياء الحيويه الصرفه أنا ما أقول لك أنت طبيب مستقبلي 300 طالب قاعدين تجتمعون سوية بجروبين تعال أحفظ لي بس كيمياء لا أقول لك الكيمياء مهمة بالنسبة لك طالب طب يجب أن تعرف ما هي مركبات الطاقة الحياتية وكيفية تولد المركبات الطاقية في جسم الإنسان وما هي ما هي أهمية تناول المواد الغذائية على وش تاكل يوميا انت؟ وش يسوي هذا لك بي؟ شو يسوي بي تاكل؟ اقول لك بالسنه فد وجبه. احنا نقول لك لا انت تريد طاقه حياتيه وتريد عمليات جروث وعندنا فعاليات فسلجيه متعدده يقوم بها الانسان في حياته اليوميه. اوكي؟ يحتاج الى هذا المصدر للطاقه الحياتيه الذي ياتي من خلال وجبات الطعام اذا البايو كالكوليشن اوف بايو خلينا ناخذ بروبلم رقم واحد بروبلم رقم واحد من uh, المسائل اللي خليت لكم اياها ناخذ مثلا جلوكوز 6 فوسفيت جلوكوز 6 فوسفيت هذا الكومباوند يتكون بتفاعل ما بين اول تفاعل من تفاعلات الجلوكوز اوكسيديشن نسميها جلايكوليسيز جلوكوز وذ اي تي بي طين جلوكوز 6 فوسفيت جلوكوز 6 فوسفيت اللي يتكون ويعتبر هذا المركب مفتاح الكربوهيدرات ميتابوليزم بحيث هذا يذهب الى عده مسارات ايضيه مثلا يخزن جلايكوجين ان سكيليتال مسل اند ان ليفر تيشوز يروح يعطيني بايروفيت لانتاج الطاقه الحياتيه يعطيني انذر تايبس اوف مثلا باي برودكت رايبوز 5 فوسفيت نستفاد منه في بناء الدي ان اي والار ان اي وهكذا اذا مفتاح مفتاح التمثيل الغذائي للسكريات هو الجلوكوز 6 فوسفيت اذا وي هاف جلوكوز 6 فوسفيت هيدرولايزد باي انزيماتيك ريأكشن يحتاج الى بي اتش 7 حوالي 25 درجه مئويه سبليتنج الى جلوكوز اند ان اورجانيك فوسفيت هذه اول نقطه تركيز الجلوكوز 6 فوسفيت هو 0.1 مولر بالبدايه من نبدي التركيز مالته 0.1 مولر وات اكوليبريوم في حاله توازن يعني كميه المواد الناتجه تساوي المواد شنو المتفاعله ات اكوليبريوم هنالك حاله توازن اونلي 0.05% اوف ذا اوريجينال جلوكوز 6 فوسفيت ريميند متبقي 
يعني كل ذهب المن إلى جلوكوز and inorganic phosphate ما تبقى هو حوالي 0.05% من ال 0.1 مولر هذا منطوق السؤال المطلوب احسب الكي اكوليبريوم اوف ذا هيدروليسيز اوف جلوكوز 6 فوسفيت تحسب الكي اكوليبريوم وعندك ارقام الكميه اللي بديت بيها 0.01 مول و at k equilibrium 0.05% من هذه الكمية المتبقية okay at equilibrium تحسب لي equilibrium constant of the glucose 6 phosphate hydrolysis اثنين calculate the delta g change in Gibbs free energy standard for this hydrolysis reaction. Thalithin, K equilibrium for the reaction by which glucose 6-phosphate is synthesized from inorganic phosphate and glucose. Bilakis. Rabian, read climate change in Gibbs free energy standard value for this synthetic reaction هاي مطاليب عدة وعندك أرقام فوق موجودة الآن نأتي للحسابات أولا ما هي الإكويجن of the glucose 6 phosphate hydrolysis glucose 6 phosphate يحتاج إلى H2O وهو عملية تحلل مائي يطيق glucose and inorganic phosphate K equilibrium for the reaction at unit activity of water is given by K equilibrium هي الناتج على المواد المتفاعلة نعرف القصة هذه مو يلا من اللكتر السابق راجعوها شوفوها K equilibrium سوي تراكيز أو سوي تراكيز المواد الناتجة على المواد المتفاعلة أي أنه جلوكوز تركيز الجلوكوز في مضروبا في تركيز الفوسفات اللا عضوي على الجلوكوز 6 فوسفات وهذا واضح بالمعادلة هذه الفوسفات العضوي هو HPO4 وقد يكون H2PO4 وجلوكوز 6 فوسفات جمع Glucose 6 OPO3 زائد Glucose 6 OPO3H هيدروجين at equilibrium Glucose 6 فوسفات at equilibrium يساوي 0.05 قلنا at equilibrium ايش قد بقى عندنا 0.05 من الكمية اللي اخذناها 0.1 فنقول 0.05% في 0.1 مول يساوي لنا 5 في 10 اس ماينس 5 مولر. جلوكوز ايش قاعد عندنا؟ جلوكوز والفوسفيت ايش قاعد عندنا مساويات؟ 99.9% اذا هو 0.05 ما تبقى اذا كله تحول الى جلوكوز اند ان اورجانيك فوسفيت اذا الجلوكوز تركيز الجلوكوز ات اكوليبريوم هو 99.95% في 0.1 ويساوي 99.95 في 10 اس ماينس 3 كذلك بالنسبه للانورجانيك فوسفيت اذا ات اكوليبريوم كي اكوليبريوم تساوي كميه الجلوكوز multiplied by inorganic phosphate على كمية الجلوكوز 6 فوسفات at equilibrium وهذا يساوي 199.9 كيفية حساب الكي equilibrium أما الكي equilibrium وعلاقته مع الدلتا جي دلتا جي يساوي لنا minus R T لن كي equilibrium بعد ما طلعت الكي equilibrium اوكي 
ار تي ثابت الغازات تي المطلقه بالجلفن نطلعها محسوبه هي راح نطلع الدلتا جي 3138 كيلو كالوري بير مول بالماينس بالماينس ان اذر وورد اندر ستاندرد كونديشن يعني ات بي اتش 7 25 درجه مئويه والضغط 1 اتموسفير ستاندرد كونديشن ذا كونسنتريشن اوف جلوكوز 6 فوسفيت جلوكوز and inorganic phosphate are all maintained at a steady state level of unit activity. The conversion of one mole of glucose to one mole of glucose 6 phosphate, the conversion of one mole of glucose 6 phosphate to one mole of glucose and, and phosphate liberate 3138 calorie. Okay, per mole. The equilibrium constant for the reaction. A إلى B هو عكس ال B إلى A. إذن ال A إلى B كي equilibrium B إلى A يعني هذا B B إلى A بينما كي equilibrium الثاني هو A إلى B. Okay. وبالتالي the reaction glucose زائد فوسفيت to produce a glucose 6 فوسفيت كي equilibrium هي glucose 6 فوسفيت واحد على اشقد 199.8 ويساوي 5p 10 اس ماينس 3 تكسير glucose 6 فوسفيت يولد 3138 كالوري بير مول the synthesis of glucose 6 فوسفيت يحتاج الى 3138 كالوري بير مول اوكي therefore دلتا جي can be calculated from k equilibrium وبالتالي قيمه دلتا جي تساوي لنا بلس 3138 كالوري بير مول بالنسبه للبروبلم رقم واحد بروبلم الثاني هنا لا يطلب حساب دلتا جي فور اي تي بي هيدروليسيز تكسير الاي تي بي كالكوليت ذا ستاندرد دلتا جي فور اي تي بي هيدروليسيز ايضا at standard condition يعني pH 7 and 25 degree centigrade under steady state uh, conditions in living cells in which the concentration of ATP, ADP and phosphate are maintained at 10 us minus 5, 10 us minus 4 and 10 us minus 2 uh, respectively احسب قيم الدلتا جي ايضا يحسبون الكي اكوليبريوم ومنها بعد ما نطلع الكي اكوليبريوم نطلع قيمه الدلتا جي من خلال دلتا جي يساوي دلتا جي ستاندرد زائدا ار تي لوغاريتم الكي اكوليبريوم البروبلم الثالث كالكوليت شويه هذا عقد قيمة دلتا جي for the complete oxidation of lactic acid to carbon dioxide and water given the information below. How many moles of ATP would be synthesized in the process at 40% efficiency? كفاءة هذه ال process 40% إيش قد يطلع عندك ATP molecules؟ بداية لازم نعرف الجلوكوز يولد 2 لاكتيك اسيد قيمه دلتا جي ماينس 52 كالوري بير مول الجلوكوز كومبليت جلوكوز اوكسيديشن تو اوكسجين باي اوكسجين الى كاربون دايوكسيد اند ووتر دلتا جي تقريبا 
ناقصا 686 ألف كالوري بير مول هذه كومبليت جلوكوز اوكسيديشن بوجود الاكسجين سوليوشن حساب او الحل ذا رياكشن وي ار انترستد از شون بيلو لاكتيك اسيد يحتاج الى 3 اوكسجين يعطيني 3 كربون دايوكسيد 3 H2O the overall glucose oxidation to carbon dioxide and H2O can be written in two steps glucose إلى lactic acid وهذا هو عرفناه من فوق minus 52.52000 كالوري per mole و lactic acid إلى 6 CO2 هذا مجهول و الجلوكوز إلى CO2 H2O دلتا جي نعرفها ماينس 686 كالوري بير مول دلتا جي كان بي كالكوليتد ايزيلي نجمع المجهول باعتبار التفاعلين هما اديتيف تذكرون دلتا جي 1 زائد دلتا جي 2 او 4 هما اديتيف يعطيكم دلتا جي جي 2 راح نطلع قيمة دلتا جي 4 المجهول هذا فوق هذا بداية راح نطلع اللاكتيك اسيد الى 6 CO2 and H2O مجهول قيمة دلتا جي راح نطلعها من خلال الاديتيف بالجمع وراح يطلع عندك هذا جيد ماينس ستمية واربعة وثلاثين ألف كالوري إذن اللاكتيك أسيد أوكسديشن تو موليكيولز راح يعطيني ستمية واربعة وثلاثين ألف كالوري therefore the oxidation of one molecule هو نصف الكمية ثلاثمية وسبعتاش ألف كالوري per mole of lactic acid is produced إذا كفاءة العملية كلها أربعين بالمية إذا أربعين أو بوينت فور في ثلاثمية وسبعة عشر راح يعطيني مية وسبعة وعشرين ألف كالوري طاقة محفوظة each mole of ATP required سبعة آلاف وسبعمية كالوري أوكي إذا نقسم المية وسبعة وعشرين تقسيم سبعة وسبعمية يعطيك ستة عشر Molecule of ATP produced بالتفاعلات المذكورة على هذا ما يتعلق بالمحاضرة اللي تتعلق قلنا بالطاقة الحياتية والتراكيب أعيد كلامي ما أحتاج حفظها وإنما لازم الطالب يعرف كيفية الحفاظ على الطاقة الحياتية في جسمه أو جسم الإنسان وما هي مركبات الطاقة الحياتية وكيفية الحفاظ على هذه الطاقة الحياتية وكيفية تولدها ولماذا تتولد في أي ميكانيكية يتولد الفوسفو كرياتين ليش قلنا باي شنو لوكاليزيشن توزيع الشحنات الموجبة بينما ال 1 3 فوسفوجليسيريت او الاسيتايل تتوزع الالكترونز لوكاليزيشن على الاسيتات كذلك بالاي تي بي وفوسفو انول باي توتوميريزم الى اخره هذه مركبات الطاقه الحياتيه وهذه اشكالها وهاي مكوناتها وهذا ما يتعلق بالاي تي بي ومتعلقات الاي تي بي والمركبات الطاقية الأخرى المهمة في جسم الكائن الحي والإنسان منها أوكي طلاب الموضوع مهم جدا أرجو متابعته والتركيز من خلال متابعة التفاصيل المتعلقة بالقوانين وحسابات الطاقة الحياتية وأهميتها أوكي وما عندي فشي صعب ترى هو الموضوع هذا كله 
يعني هذه الطاقة الحياتية الناتجة من المواد الغذائية اللي راح نشوف تحدث أزمة عالمية بعد مصيبة كوفيد 19 ما بعد كوفيد 19 ما بعد كورونا إلى الله خلانا طيبين وانتهت كورونا راح العالم يصاب بأزمة عالمية تشل الاقتصاد العالمي وشح بالمواد الغذائية وراح تشوفون الآن أو تشوفون الآن في دول أوروبا وأمريكا وحتى جنوب أفريقيا هنالك مشاكل متعلقة بتوفير المواد الغذائية فالحياة هي طاقة وهي مواد غذائية أوكي وهذا هو الميتابوليك باثويز اوف بايو انرجيتكس باختصار آه ان شاء الله نشوفكم في قاعات المحاضرات بعد انتهاء مشكلة الكوفيد 19 ونشوفكم بخير وسالمين واحنا نعتز طلبتنا طلبة كليتنا ونريدهم طلبة مجدين وطلبة يهتمون بمستقبلهم وهمنا الوحيد هو النهوض بالمستوى العلمي الطالب مهما تكون الظروف الحياتية والظروف العامة للبلد شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته